నూట ముప్పై స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగితే మరి ఈరోజే కరీంనగర్ కౌంటింగ్ కూడా జరుగుతూ ఉంది ఇప్పటికే మాకు వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ కూడా గులాబీ జెండానే ఎగిరబోతా ఉంది అక్కడ కూడా టీఆర్ఎస్ మేయర్ ఉప మేయర్ కూడా కాబోతా ఉన్నారు ఈరోజు మిగతా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొన్న ఎన్నికలు ఇరవై రెండు నాడు జరిగిన వివిధ మున్సిపాలిటీల్లో ఈరోజు చైర్పర్సన్ మరియు వైస్ చైర్పర్సన్ ఎంపిక జరిగింది ఇక్కడ మొత్తం నూట ఇరవై తొమ్మిది స్థానాల్లో ఈరోజు ఎలక్షన్ జరిగితే ఒక రెండు చోట్ల ఎన్నిక వాయిదా పడింది మేడ్చల్లో నేరేడు జిల్లాలో ఎన్నిక వాయిదా పడింది రేపటికి మిగతా నూట ఇరవై ఏడు స్థానాల్లో చైర్పర్సన్ వైస్ చైర్పర్సన్ ఎంపిక పూర్తయిన తర్వాత ఇప్పుడు మాకు వచ్చిన ఫలితాలు ఏంటంటే టీఆర్ఎస్ మొత్తం నూట ఇరవై ఏడులో నూట పంతొమ్మిది మున్సిపాలిటీలను కైవసం చేసుకుని చైర్పర్సను వైస్ చైర్పర్సను మరి ఎవరికి మా ప్రస్కర్తులకు అందనంత సుదూరమైన దూరంలో సుదూరంగా ఈరోజు అగ్రభాగాన్ని నిలిచింది దీనికి ముందుగా హృదయపూర్వకంగా తెలంగాణ ప్రజలకు ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న విద్యావంతులకు మేధావులకు పెద్దలకు అక్కడ ఉండే పట్టణ ప్రజలందరికీ పుర ప్రజలందరికీ హృదయపూర్వకంగా మీ అందరం కూడా వినయంగా వినయపూర్వకంగా వారికి నిండు హృదయంతో ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని వారి లీడర్షిప్ని మరొకసారి బలంగా విశ్వసించి మాకు ఈ సదవకాశాన్ని కల్పించినందుకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు ఇక మా ప్రత్యర్థుల విషయం తీసుకుంటే చాలా తిప్పలు పడ్డారు చాలా చోట్ల కుమ్మక్కయ్యారు కాంగ్రెస్ బీజేపీ చివరికి ఏ పరిస్థితి వచ్చిందంటే వాళ్ళకి ఇద్దరు కలిసి పంచుకున్నారు మక్కల్లో బీజేపీ చైర్మన్ అయితే కాంగ్రెస్ మద్దతు ఇచ్చింది అదేవిధంగా మణికొండలో కాంగ్రెస్ చైర్మన్ బీజేపీ ఉపాధ్యక్షుడు అదే రకంగా మీకు ఇంకో దగ్గర కూడా ఉండే తుర్కయాంజాల్లో కాంగ్రెస్ చైర్మన్ బీజేపీ ఉపాధ్యక్షుడు పేరుకు ఢిల్లీ పార్టీలు చేసేవన్నీ అంటే బాగుండదు సిల్లీ పనులు జాతీయ పార్టీలుగా చెప్పుకునే రెండు పార్టీలు ఈరోజు ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ అయిన టీఆర్ఎస్ ఎదుర్కోలేక చివరికి పొత్తు పెట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చింది మేము మొదటి నుంచి చెప్తా ఉన్నాం మేము కొత్తగా ఏం చెప్పట్లేదు ఇది ఒక అపవిత్ర అవగాహన అని ఎన్నికల ముందు చెప్పాము ఎన్నికల తర్వాత అది బయటకు వచ్చింది బాహాటమైంది బయటకు వచ్చింది నిస్సిగ్గుగా ఈరోజు అన్నిటికీ తిలోదకాలు ఇచ్చి ఈ రకమైన కార్యక్రమం వారు చేసినప్పటికీ నూట పంతొమ్మిది మున్సిపాలిటీల్లో మేము జయకేతనం ఎగరవేశాం రేపు జరగబోయే రెండు ఎన్నికలు మేడ్చల్లో కానీ నేరేడు జిల్లాలో కానీ అక్కడ కూడా ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ గెలుస్తుంది ఎందుకంటే మాకు సంపూర్ణమైన మెజారిటీ ఉంది అక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేదు దాంతోపాటు కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ కూడా కలుపుకున్నట్టయితే నూట ముప్పై సంస్థలకు కాను అంటే కార్పొరేషన్లు పదికి పది గెలుస్తున్నాం మిగతా నూట ఇరవై మున్సిపాలిటీల్లో ఈరోజు సంపూర్ణమైన ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మరి కేవలం ఎనిమిది మాత్రమే ఇతరులకు పోయినాయి కాంగ్రెస్కు నాలుగు బీజేపీకి రెండు ఎంఐఎంకి రెండు ఇవి తప్ప సంపూర్ణమైన ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నూట ఇరవై మున్సిపాలిటీలో నూట పన్నెండు పదింటికి పది కార్పొరేషన్ గెలుచుకోవడం అంటే ఇది అనితర సాధ్యమైన అసాధ్యం అనుకునే ఒక విజయం కళలో కూడా ఊహించినంత గొప్ప విజయం దీన్ని అందించినందుకు మేము తెలంగాణ ప్రజలకు శతదా సర్వదా రుణపడి ఉంటామని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు మీరు చూసినట్టయితే పట్టణీకరణ చాలా వేగంగా జరుగుతా ఉంది సగానికి పైగా ఈరోజు మీరు చూస్తే దాదాపు సగం జనాభా అంటే నలభై మూడు శాతం జనాభా ఇంకొక ఏడు పర్సెంట్ అయితే సగం జనాభా వస్తుంది పట్టణంలో మరి పట్టణ ప్రాంతాల్లోనే ఉంటా ఉన్నారు మేము వారికి ఎన్నికల రన్అప్లో కొన్ని మాటలు ఇచ్చాం కొన్ని వాగ్దానాలు కూడా చెప్పాం అవన్నింటినీ తూచా తప్పకుండా అమలు చేసే బాధ్యతను నేను మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా తీసుకుంటానని చెప్పి కూడా మళ్ళొకసారి పునరుద్ఘాటిస్తా ఉన్నాను తప్పకుండా ఈసారి ఆచరణలో మీకు ఇంత పెద్ద మెజారిటీని మాకు ఇచ్చినందుకు ఇంత ఘనమైన విజయాన్ని మాకు అందించినందుకు చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనంత గొప్ప విజయాన్ని అందించినందుకు ఈ మేము ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానాన్ని తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఒకసారి మీకు బేరీజ్ వేసుకోవడానికి చెప్తా ఉన్నాను గతంలో టీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడక ముందు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు జరగక ముందు రాష్ట్రంలో అరవై ఎనిమిది మున్సిపాలిటీలు ఉండేది ఈరోజు ఆ సంఖ్య నూట నలభై ఒకటికి చేరింది ఇప్పుడు అప్పుడు ఒకప్పుడు ఆరు కార్పొరేషన్లు ఉండేటివి ఈరోజు పదమూడు కార్పొరేషన్లు అయినాయి చాలా శాస్త్రీయంగా పట్టణాల విస్తరణ కానీ వార్డుల విభజన కానీ కొత్త మున్సిపాలిటీల ఏర్పాటు కానీ కార్పొరేషన్ల ఏర్పాటు కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా శాస్త్రీయంగా జనాభా ప్రాతిపదికన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసింది పట్టణాల విషయంలో మా ఆలోచన ఒకటే ప్రణాళిక బద్ధమైన ప్రణాళిక బద్ధమైన పట్టణ ప్రగతి ఉండాలి ఆ ఉద్దేశంతోనే కొత్త మున్సిపల్ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చాం 
బ్రహ్మాండమైన కొత్త అర్బన్ పాలసీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు ఒక రూరల్ పాలసీ పంచాయతీరాజ్ చట్టం రూపంలో వచ్చింది అర్బన్ పాలసీ తెలంగాణ మున్సిపల్ చట్టం రూపంలో వచ్చింది కాబట్టి ఆదర్శవంతమైన పట్టణాలు దేశానికే ఆదర్శమైన పట్టణాలు రూపొందించాలనే ఒక లక్ష్యంతో ముందుకు పోతా ఉన్నాం అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించిన విధంగా త్వరలోనే ప్రతి మున్సిపాలిటీలో కూడా పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని ఏ రకంగానైతే పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం తీసుకున్నాము యుద్ధ ప్రాతిపదికన మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అదే రకంగా మరి పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని కూడా బ్రహ్మాండంగా తీసుకొస్తామని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను దీంతో పాటు కొత్తగా ఎంపికైన నూట ముప్పై చైర్మన్లకు లేదా మేయర్లకు ఉప మేయర్లకు ఉప చైర్మన్లకు వారితో పాటు కొత్తగా ఎంపికైన కౌన్సిలర్లకు కార్పొరేటర్లందరికీ కూడా మరి పార్టీలకు అతీతంగా వారందరికీ కూడా శిక్షణ అంటే కొత్త మున్సిపల్ చట్టం ఏంటిది దానిలో ఉన్న ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటివి వాళ్ళ విధులు ఏంటి వాళ్ళకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే విధులు నిధులు ఏంటివి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే నిధులు ఏంటివి వారి సొంత ఆదాయ వనరులు ఏంటివి ఇవన్నింటినీ కూడా మేము వారికి శిక్షణ కార్యక్రమం రూపంలో డీటెయిల్డ్గా శిక్షణ కూడా ఇవ్వబోతా ఉన్నాం దీనికోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే చెప్పినట్టుగా ఒక అర్బన్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నాం కాబట్టి బ్రహ్మాండంగా ఈ రకంగా నేను నిధుల విషయానికి వస్తే మనకి వెయ్యి ముప్పై ఏడు కోట్ల రూపాయల నిధులు రాష్ట్రంలోని అన్ని అర్బన్ లోకల్ బాడీస్కి కేంద్ర ఆర్థిక కమిషన్ సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ నుంచి వస్తాయి దానికి ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచ్ చేస్తూ రూపీ ఫర్ రూపీ పైసా ఫర్ పైసా మ్యాచ్ చేస్తూ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా వెయ్యి ముప్పై ఏడు కోట్ల రూపాయలను మనం కూడా ఇవ్వబోతా ఉన్నాం తద్వారా మొత్తంగా మున్సిపాలిటీలకు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాల నుంచి రెండు వేల డెబ్బై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్రంలో ఉండే అన్ని మున్సిపాలిటీలు కలిపి వస్తాయి దాన్ని మళ్ళీ చూసుకున్నట్టయితే ఒక మంత్లీ బ్రేకప్ చూసుకున్నట్టయితే నూట డెబ్బై మూడు కోట్లు పర్ మంత్ వస్తుంది ఇది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా చెప్పారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ప్రతి నెల మొదటి వారంలోనే ప్రతి మున్సిపాలిటీకి అందజేయడం జరుగుతుంది తూచా తప్పకుండా తంచనుగా తద్వారా కేవలం విధులు గుర్తు చేయడమే కాదు శిక్షణ ద్వారా నిధులు కూడా సమకూర్చి మున్సిపాలిటీలను పద్ధతి ప్రకారం ముందుకి ప్రణాళికబద్ధంగా నడిపించే ప్రయత్నాన్ని చాలా దృఢమైన సంకల్పంతో చేస్తాం దీనిలో మీడియా సహకారం కూడా కావాలి దయచేసి సహకరించాలని మీకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉంది అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఈ కొత్త మున్సిపల్ చట్టం పౌరుడు కేంద్రంగా సిటిజన్ సెంట్రిక్ గా రూపొందించిన చట్టం ఈ చట్టంలో పారదర్శకమైన అనుమతుల విధానం తీసుకొచ్చాం దాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తాం అవినీతికి ఆస్కారం లేకుండా భవన నిర్మాణ అనుమతులు కానీ ఇతర సర్టిఫికెట్లు కానీ పారదర్శకంగా ఇవ్వడం త్వరితంగా వేగంగా ప్రజలు అందు ప్రజల ఆలోచనకి ప్రజల వేగానికి తగ్గ విధంగా పౌర సేవలు అందించడం నగర పట్టణ పాలనను సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేయడం అంటే వారికి ఇంకా సరిపడా అంగుళం కూడా సమకూర్చడం నిర్ణీత కాల వ్యవధిలో టైం బౌండ్ పద్ధతిలో డెలివరీ చేయడం అదే రకంగా ప్రతి అనుమతి కూడా ఒక టైం బౌండ్ సిస్టమ్ కూడా తీసుకొని రావడం సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ విధానం అంటే పౌరుల మీద భాగస్వామ్యాన్ని పౌరుల మీద విశ్వాసాన్ని ఉంచుతూ వారికి ఇందులో పురపాలనలో పౌరుల భాగస్వామ్యాన్ని కూడా ఆహ్వానిస్తూ సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ విధానం కూడా తీసుకొచ్చాం ప్రతి వార్డులో డివిజనే కానీ వార్డే కానీ నాలుగు రకాల వార్డు కమిటీలు కూడా అయిపోతా ఉన్నాం ఒక యూత్ కమిటీ ఒక విమెన్ కమిటీ ఒక సీనియర్ సిటిజన్స్ కమిటీ అదే రకంగా ఒక రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కమిటీ ఢిల్లీలో భాగ్యదారి సిస్టమ్ అని ఉంటుంది భాగ్యదారి సిస్టమ్ అంటే భాగస్వామ్య పద్ధతిలో నడపడం అక్కడ ఉండే స్థానిక ప్రజలను కూడా భాగస్వామ్యం చేస్తూ నడిపే విధానం దాన్ని కూడా తీసుకొస్తాం ఈ నాలుగు కమిటీల ద్వారా ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని మున్సిపాలిటీలో మరి పురపాలనలో కూడా పెంచుతాం తప్పకుండా ఆ దిశగా ముందుకు పోతాం మున్సిపాలిటీలలో జవాబుదారుతనాన్ని తీసుకురావడానికి కూడా గట్టి ప్రయత్నం చేస్తాం మున్సిపల్ ఉద్యోగుల్లో ఇప్పటికే మేము జవాబుదారుతనాన్ని పెంచే ప్రయత్నం భాగంలో కామన్ యూనిఫైడ్ సర్వీసెస్ తీసుకొచ్చాం అంటే ఈరోజు ఏ మున్సిపాలిటీలో మీరు రిక్రూట్ అయినా ఇంకొక అడిగి రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఏ మున్సిపాలిటీ కన్నా ట్రాన్స్ఫర్ చేసే విధంగా కార్పొరేషన్ కావచ్చు మున్సిపాలిటీ కావచ్చు హెచ్ఎండిఏ కావచ్చు పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఎవరిని ఎక్కడికైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేసే విధంగా ఒక విధానాన్ని ఇప్పటికే తీసుకొచ్చాం దాన్ని ఆల్రెడీ శాసనసభలో ఆమోదించినాం దాన్ని కూడా సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తాం దాంతోపాటు ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ విషయంలో ఇంటి పన్ను విషయంలో సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ విధానం సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ విధానం తీసుకొస్తాం తద్వారా నాకు ఎంత ఇంటి జాగా ఉన్నది అందులో నేను నిర్మాణం చేసిన జాగా ఎంత అనేది కూడా వారే వివరాలు ఇవ్వడం ఒకవేళ వాళ్ళు తప్పు చెప్తే జరిమానాలు కూడా అంతే కఠినంగా ఈ చట్టం ద్వారా పెట్టాం దాన్ని కూడా బ్రహ్మాండంగా అమలు చేస్తాం రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో కూడా కొత్త డోర్ నెంబర్ల విధానాన్ని డిజిటల్ డోర్ నెంబర్ల విధానాన్ని కూడా